These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. He certainly is one of the world's outstanding experts on the subject of Soviet propaganda and disinformation and active measures. It's the same pattern everywhere, but it's divided in, in four basic stages. Demoralization, destabilization, crisis, normalization. إذا فهم المواطن أو استقر في ذهنه أنه انهيار مفهوم العدالة أو أنه في انسداد لما يسمى الآلية القضائية لن يبقى أمام المواطن اقتضاء لحقه سوى مفهوم البلطجة البلطجة أو مفهوم القوة وبالتالي يبقى أنت هنا مش بتهدمي فقط مفهوم العدالة أنت تهدمي مفهوم الدولة ده ده الدارج اللي كان بيحصل و... وكم حالات حصلت جمة وعديدة ومحدش يعرف يحصرها فلان شقته بيته ولع فلان عربيته اختفت فلان تم الاعتداء على خوف فلان تم الاعتداء سنين وأيام عصابات شغالة بروتب عصابة بيرقسها رتبة هو ده الواقع هو ده اللي كان بيحصل عرقال التنفيذ أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية لم يكن خاضع للصدفة أو لأن هناك استحالة في التنفيذ إنما كان قائما على سياسة منهجية تعتمد فكرة أولا هدم السلطة القضائية وأن القائم على إدارة شؤون البلاد هو فقط السلطة التنفيذية وأن تتقلص هذه السلطة في حاكم فرد هو حسن مبارك وبالتالي يبقى من يتحكم في الدولة المصرية سواء على مستوى تحديد مفهوم العدالة أو تحديد الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ الأحكام هو هوى ومزاج الفرد الحاكم البلطجة أو مفهوم القوة وبالتالي يبقى أنت هنا مش بتهدمي فقط مفهوم العدالة أنت تهدمي مفهوم الدولة حط من خلال بعض رجالات الدولة زي صفوة الشريف ومحمد سيد طنطاوي وأحمد عمر هاشم إن العلاء دولة عربية ويجب الدفاع عنها فكان لي بعض أصدقائي تحمسوا للفكرة ديت وراحوا قدموا أسماءهم إن هم يحاولوا للسفر للعراق فبعد كده فوجئنا بإن مباحث أمن الدولة قبضت عليهم فترة التحقات أنا بدأت معي التحقات البلطجة أو مفهوم القوة وبالتالي يبقى أنت هنا مش بتهدمي فقط مفهوم العدالة أنت تهدمي مفهوم الدولة وابتدى ربطني إيدي ورا ظهري وربط رجلي وحطني على الأرض ووصل في بي أسلاك كهرباء وابتدى بيكهرب فيا فمش عايز حاجة بتظلمني يعني ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون فرد علي قال لي دي إشاعة يا روح أمك قلت له طب إشاعة إزاي يعني ده كلام في القرآن قال لي لا دي إشاعة it's used the phrase ideological subversion. What do they mean by it? Ideological subversion is, is the process which is legitimate, overt, and open. You, you can see it with your own eyes. All, all you have to do, all American mass media has to do, is to unplug their bananas from their ears, open up their eyes, and they can see it. ideological subversion or active measures, activity мероприятия in the language of, of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interest of defending themselves, their families, their community and their country. It's a great brainwashing uh, process which goes very slow and it's divided in, in four basic stages. Uh, process which goes very slow and it's divided in, in four basic stages. 
Uh, the first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to uh, educate one generation of students in the country of, of, of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of, of, of at least three generations of American students without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism, American patriotism. لا المشكلة أنا ما شو بقول لك مش مشكلة مشكلة الواحد يتكلم الحين ما نحن كل سنة نتكلم وكل سنة تطلع مصيبة أكبر من السنة اللي قبلها وأنت لو شفت المقابلة ويا مدير أنا ما بذكر اسمه مدير مؤسسة بيل الإعلام يقول لا والله بالعكس المسلسل لا لا مو ما قلت اسمه أنت مو ما قلت اسمه مو ما قلت اسمه مدير المؤسسة ما عندنا فيوم سووا له مقابلة طبعا قبل رمضان بيوم كان في مقابلة حق المديرها او انه يشرح المسلسلات اللي راح تنعرض وقال وسالته كم سؤال ليش المسلسل ها يعني آه كان عليه ملاحظات وشي ولا بكل بساطة المدير يقول والله نحن صح فعلا في مشاهد وشي بس نحن حاولنا نتوصل بطريقة اخرى مع هيئة الرقابة انه بس تقول ملاحظاته اما المسلسل يعرف في اوكي 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 قال ملاحظاته اوكي يوم مش المفروض تطبق ولا شيء بس بالواسطات يعني انه خلاص المسلسل راح يعرف والله ما ادري تذكرت صراحه بالمرسل هو واز ديمورالايزد از انيبل تو اسس ترو انفورميشن ذا فاكتس تيل نوثينج تو هيم ايفن اف اي شاور هيم وذ انفورميشن وذ وذ اوثنتيك بروف وذ دوكيومنتس وذ بيكتشرز Even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it until he, he is going to receive a kick in, the, in his fat bottom. When a military boot crashes his then he will understand, but not before that. That's the tragic of the situation of demoralization. إذا فهم المواطن أو استقر في ذهنه أنه إنه انهيار مفهوم العدالة أو إنه في انسداد لما يسمى الآلية القضائية لن يبقى أمام المواطن اقتضاء لحقه سوى مفهوم البلطجة أو مفهوم القوة وبالتالي يبقى أنت هنا مش بتهدمي فقط مفهوم العدالة أنت تهدمي مفهوم الدولة السلطة عامة أو مفهوم Uh, the next stage, of course, is crisis. It, it, it may take only up to six weeks to, to bring a country to the verge of crisis. You can see it in, in Central America now. And after crisis, with a violent change of, of power, structure and economy, <laughs> after crisis, with a violent change of, of power, structure and economy, you have so-called the period of normalization. It may last indefinitely. Normalization is a cynical expression borrowed from Soviet propaganda when the Soviet tanks moved into Czechoslovakia in 68. On Iraq to free its people and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign going to receive a kick in, the, in his fat bottom. When a military boot crashes his then he will understand, but not before that. That's the tragic of the situation of demoralization. So the people you liberate will witness the honorable and decent spirit of the American military. In this conflict, America...